ఇంకా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఇక పెథాయ్ భీవత్ సానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంట నష్టం భారీగా జరిగింది సుమారు ఐదు వందల కోట్ల వరకు పంట నష్టం సంభవించింది పెథాయ్ భీవత్సానికి ఏపీలో భారీగా పంట నష్టం సంభవించింది సుమారు ఐదు వందల కోట్ల వరకు పంట నష్టం సంభవించినట్టు తెలుస్తోంది ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి విజయసారథి నాడు తెలుసుకుందాం విజయసారథి చెప్పండి సంజన నిన్న మొత్తం రాష్ట్రం అంటే ఏపీ మొత్తం వణికించిన పెథాయ్ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ కోస్త కోనసీమ మీద గట్టిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణా జిల్లా మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అయితే ఎక్కువగా కనబడుతుంది ముఖ్యంగా మచిలీపట్నం ఏరియాలో దీని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా పడినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే తీరం దాటేటప్పుడు అనూహ్యంగా వేగం గాలులు వేగం తగ్గడం వల్ల పంట నష్టం కాస్త తక్కువగానే ఉంది అయితే ముఖ్యంగా భారీ ఆస్తి ప్రాణ నష్టాలు మాత్రం చోటు చేసుకోలేదు చాలా అనూహ్యమైన విషయంగా దీన్ని చెప్తున్నారు సాధారణంగా తుఫాను తీరం దాటేటప్పుడు చాలా భయంకరమైన వేగంతో గాలు వేస్తుంటాయి దానివల్ల ఎక్కువగా నష్టం జరుగుతుంది ఇళ్ళు అవి పడిపోవడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి కానీ అనూహ్యంగా పెద్ద ఐదు విషయంలో మాత్రం అది రివర్స్ కావడంతో చాలా పెద్ద స్థాయిలోనే ప్రాణ నష్టం తప్పిందని చెప్పాలి కానీ పంటకు సంబంధించి దాదా ఎప్పు ఎక్కువగా దాదాపు ఒక కృష్ణా జిల్లా ఏరియాలోనే ఈ మచిలీపట్నం ఏరియాలో లక్ష ఎకరాలకు పైగా పంట నీటిలో తడిచింది అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇంకా అధికారులు పూర్తిస్థాయి లెక్కలు రావాలి కానీ ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా కానీ లేకపోతే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉండడంతో చాలా వరకు పంటను కాపాడుకోగలిగారు అంటే ఆల్రెడీ కోసిన ధాన్యం ఏదైతే ఉందో దానిపైన టార్పాలీలు కప్పడంతో అవి వరద నుంచి తప్పించుకున్నాయి కానీ కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పొలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మాత్రం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో నష్టపోయిన చెప్పాలి దాదాపు లక్ష ఎకరాల్లో ఈ పంట నష్టం ఉందనేది ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది అయితే పూర్తి స్థాయి అధికారిక లెక్కలు ఇంకా రావాల్సి ఉంది దీనికి సంబంధించి సీఎం కూడా పూర్తి వివరాలు ఇప్పటికే అడిగారు అన్ని చోట్ల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతూ వస్తున్నారు అధికారం వచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన నష్టం ఎంత ఉందనేది అధికారిక లెక్కలు బయటకు వస్తే తర్వాత దానికి తగ్గట్టుగానే చర్యలు కూడా తీసుకుంటారు రేపొద్దున కేబినెట్ భేటీ ఉంది కాబట్టి ఈ కేబినెట్ సమావేశంలోనే దీనికి సంబంధించిన అంశాల మీద అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని దానికి పంట నష్టం ఎంత ఇవ్వాలి ఎలా కావాలి ఎక్స్పెరేషన్ అనేది డిసైడ్ చేయబోతున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ఎక్కువ స్థాయిలో అంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తీరం దాటినప్పుడు కూడా అక్కడ మడ అడవులు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాడి తుఫాన్ వేగాన్ని అవి చాలా వరకు తగ్గించాయి దానివల్ల భారీ స్థాయిలో నష్టం అయితే తగ్గింది కానీ అటు వైజాగ్ కావచ్చు ఇటు కృష్ణా జిల్లా కావచ్చు ఈ ప్రాంతంలో మాత్రం కాస్త పంట నష్టం ఎక్కువగానే ఉండేలా కనబడుతుంది దానికి సంబంధించిన అధికారిక లెక్కలు ప్రస్తుతం కౌంట్ చేస్తారు పూర్తి స్థాయి నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు సాయంత్రానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అధికారికంగా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు రేపు కేబినెట్ లో దీనికి సంబంధించి నష్ట పరిహారం ఎలా ఏమిస్తారనే దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది సంజన విజయసాగర్ చెప్పండి ఎవరైతే తీవ్రంగా పంట నష్టపోయారో వారికి ఏమన్నా నష్ట పరిహారం అందించే విధంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు సో రేపు కేబినెట్ భేటీ జరగబోతోంది ఈ భేటీలో వారికి ఎలాంటి న్యాయం చేయబోతున్నారు ఖచ్చితంగా మొత్తం పూర్తి స్థాయి అధికారిక లెక్కలు వచ్చిన తర్వాత పంటకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాకు వచ్చిన తర్వాత ఆ నష్టానికి సంబంధించి మేము ఎస్గ్రేషన్ ఇస్తాము అలాగే ఒక యాప్ ను కూడా అంటే పంచాయతీ రాజ్ శాఖ నుంచి ఒక యాప్ ను కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు ఆ యాప్ లో ఎవరైనా సరే పంట ఎక్కడైతే నష్టపోయిందో ఆ పంటకు సంబంధించిన ఫోటో తీసి ఇమీడియట్ గా యాప్ లో దాన్ని ఒక ఫొటోస్ పెట్టగలిగితే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికంగా కొంత నష్టపరిహారాన్ని ఇమీడియట్ గా ఇవ్వబోతున్నారు అది యాభై వేల వరకు ఉండొచ్చు ప్రాథమికంగా ఇచ్చేది అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది అయితే పూర్తి స్థాయి నిర్ణయం మాత్రం రేపు కేబినెట్ పూర్తి అయిన తర్వాత కేబినెట్ సమావేశంలోనే డిసిషన్ తీసుకోబోతున్నారు ఓవరాల్ గా ప్రతి రైతుకి ఎవరైతే పంట నష్టపోయారో ఆ ప్రతి రైతు కూడా న్యాయం చేస్తామని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అయితే అది ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో తెలియాలంటే రేపటి వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సంజన రైట్ థ్యాంక్ యూ విజయసారథి Thank you.